Ich habe mir gedacht, das ist ja unmöglich. Da stehst du dicht gedrängt mit über 30 Leuten in einer kleinen Gondel und plötzlich denkst du dir, das gibt's doch nicht. Da hat einer gefurzt. Hey, wie kann man nur so, so drauf sein, in einer Gondel zu furzen? Hallo und herzlich willkommen. Wir versuchen heute eine Bergtour auf den angeblich schönsten Vulkankrater Teneriffas, den Pico Viejo. Tourenplanung ist, wir starten hier am der Bergstation beim Pico Tete auf 3500 Höhenmetern. Hier mit dem kurzen Teilstück, das öffentlich zugänglich ist zur Aussichtsplattform. Und ab da geht dann eine Route weiter und die tatsächlich bis zum Krater reicht. Weglos durch Lavafelder. Wir konnten aber im Internet nicht rauskriegen, ob diese Tour tatsächlich begehbar ist oder ob wir da vorne an einem Kontrollpunkt stehen und abgewiesen werden. Also der erste Teil des Weges ist zwar nicht Badelatschen geeignet, das ist es nicht, aber doch ziemlich überfüllt. Wirkt nicht wie eine spannende Bergtour, aber ich glaube, das wird sich noch ändern heute. Und hier sieht man auch den Gipfelaufstieg zum Pico de Tede, nur 200 Meter über uns, auch nur für 200 Menschen pro Tag zugelassen, mit Zeitslot, und das muss man Wochen im Voraus schon buchen. Da haben wir ehrlich gesagt gar keinen Bock drauf. Wir hoffen uns eine ganz einsame Tour, dass wir dann allein an einem wunderschönen Vulkankrater auf über 3000 Metern sind. Momentan noch schwer vorstellbar. Das ist noch der Wegabschnitt zum Viewpoint. Da hinten. Hier wird es jetzt schon etwas entspannter. Und das ist unser eigentliches Ziel. Mit dem Risiko, dass wir vorne aber nicht mehr weiter dürfen. Das Schild. Er ist wirklich offen. <lacht> Dann gehen wir mal vor. Wir <lacht> können selber kaum glauben, dass wir es geschafft haben, einen offenen Weg zu finden. Also die roten Beschreibung, die ich gefunden habe, die ist dann auch älter und wir haben die Woche die Erfahrung gemacht hier auf der Insel, dass schwierige Wege fast immer gesperrt sind, sei es aus Sicherheitsgründen, Absturzgefahr oder weil Jagd ist angeblich und deswegen umso überraschender, dass wir hier gehen können. Also es ist definitiv kein Turnschuhweg hier. Es ist wirklich sehr, sehr steinig und geröllig. <lacht> Unschwer zu erkennen. Bin ich froh, dass wir uns für diese Tour entschieden haben und nicht den überfüllten Gipfel da hinten, der von unten auch nicht immer irgendwie schön ausschaut. Aber das.
beeindruckend. So bisher ist der Weg auch sehr gut sichtbar. Es war nicht ausgeschildert, aber man erkennt die Laufspuren deutlich. Im Internet stand, dass es weglos sei und man sich sehr schnell verfranst hier im Lavafeld. Bisher wunderbar. Nach exakt einer Stunde auf Bergstation haben wir jetzt das Lavafeld hinter uns und das hier vor uns. Ich brauche heute mal wieder ein paar A's und O's. <lacht> oh. Weg zur das gesehen, westlichen Plateauebene oder vom Ausgangspunkt gesehen westlichen Plateauebene. Ich bin echt gespannt. Ja, ist schön. Und sehr, sehr wenige Menschen bisher gesehen. Kein Vergleich zum Gipfel am Teide wo man ja schon Schlange gehen musste. Also ist das hier wirklich, ich glaube, die lohnendere Variante, wenn man hier hoch geht. Es wird spannend, der Aufstieg aufs Plateau zum Kraterrand. Bei einem kleinen Aufstieg, da merkt man schon die Höhenluft plötzlich. Uh. Yes. Fine. And you're out. Let's <laughs> try it. Ich gehe noch ein bisschen weiter zum entferntesten Viewpoint. Hier oben, man kann den Krater nicht komplett umrunden, aber zumindest teilweise ist der Weg weg. Gut, ist hier ja auch egal. <lacht> Wahnsinn, wird es ja noch beeindruckender. Krass, geil. Und man glaubt es kaum. Da oben treten sich die Leute gegenseitig auf die Füße. Wir sind hier allein. Totenstille, nur der Wind.
Also ganz klar, das ist ein echtes Teneriffa Highlight. Und dann auch noch so eine Tour, so wenig begangen. Ich gehe mal schauen, was man hier sieht. Also über den Grat laufen wir glaube ich nicht. Der ist zu so schmal. Aber leider ist heute ein bisschen diesig, aber trotzdem kann man ganz schön gucken. Da weiter. Ja, aber nicht mehr weit. Okay. Ja, toller Platz. Schöne Erinnerung. Also das ist echt eine tolle Erinnerung. Wir verlassen diesen schönen Platz. Also, flasht wirklich dieser, dieser, dieser Platz. Unglaublich schön. Wir haben uns entschieden, direkt in den Rückweg überzugehen. Wir haben noch zwei Stunden 20 Minuten. Dann fährt die letzte Gondel. Die sollten wir nicht verpassen. Und wir werden schon eine Weile brauchen, um den Aufstieg wieder zu machen. Und bei der dünnen Luft dürfte das jetzt ein bisschen Kräfte zehrt werden. Ein Spot nehmen wir noch mit. Da liegt er quasi fast auf dem Weg. Und noch mal eine andere Perspektive zu bekommen. Der Aufstieg zurück, der gleiche Weg auf die 3500 Meter zur Bergstation. Wir sehen uns oben. Ich brauche meine Luft jetzt. Luft. Wir haben jetzt den Aufstieg durchs Lavafeld in einer Stunde fünf Minuten geschafft. Es ist viel schneller, als wir eigentlich dachten. <lacht> Aber es ist schon sehr anstrengend. Ich habe es brutal gemerkt, ab 3300 Höhenmetern die dünne Luft. Rein lauftechnisch ist es sogar einfacher, als, als bergab zu laufen durch die großen Steine. Also es ist technisch gar kein Problem. Höhentraining ist es auf jeden Fall. Aber es ist <lacht> nicht jammern, es ist ja, man auf höchstem Niveau, dass ich sage, man kriegt hier wenig Luft, es ist toll. Und das mal anziehen, warm oben. Der Wind pfeift hier schon ganz schön kalt, auch wenn es jetzt ausschaut, als ob es sehr warm wäre und die Sonne rausgekommen ist wieder. Der Wind ist schon sehr, sehr frisch. Das hatten wir heute zwar schon lang genug im Blick, aber trotzdem ist es immer noch schön anzugucken. Man sieht auch genau den Platz, wo wir gestanden waren. Ich sage nochmal das Durchgang verboten Schild. Wegen Mufflon Control Campaign with Firearms. Well, wir wussten jetzt aber bis, bis heute wissen wir noch nicht, ob die mit den Firearms die Mufflon schützen oder ob sie sie abschießen. Ah, Klugscheißer. Ja. Du hast heute noch keine Klugscheißen. Also erklär mal, was sind Mufflons? Mufflons sind Wildschafe. Die wurden hier angesiedelt, damit man sie abknallen kann. Jetzt tun sie sich aber unkontrolliert vermehren, also knallt man noch mehr ab. Abknallen ist so ein hartes Wort für eine Frau, da hätte sie nur sagen können. Abschießen? Ja. Wir kommen wieder zum Zustieg. Teile. 
Hier sieht man es noch ganz leicht rausdampfen. Ich Schwefeldämpfe und Scheide. Schwefel und faulen Eiern, okay. Ein bisschen. <lacht> Alter, war das vorhin in der Gondel vielleicht gar nicht, dass einer gefurzt hat. Ich habe mir gedacht, das ist ja unmöglich. Da stehst du dicht gedrängt mit über 30 Leuten in einer kleinen Gondel und plötzlich denkst du dir, das gibt's doch nicht. Da hat einer gefurzt und manche Leute fangen das Lachen an, andere ziehen die Nase hoch und denkst dir, hey, wie kann man nur so so drauf sein, in der Kandel zu furzen. Ja, vielleicht war es zu Schwefel. <lacht> <lacht>